Kau muslimin yang semoga dirahmati Allah Kami punya tulisan yang kami tulis tahun 2019 Judulnya Haruskah selalu tabayun apabila ingin menyanggah pendapat orang lain Jawabannya tidak selalu harus tabayun dahulu Akan tetapi apabila bisa dan memungkinkan Hendaknya tabayun duduk bareng Berikut beberapa alasan yang pertama Apabila orang tersebut terus menerus menyebarkan kesalahan di publik Dilakukan terang-terangan Maka perlu sanggahan yang dilakukan terang-terangan juga dan diunggah ke publik sebagaimana Syekh al Uthaimin mengatakan al-mungkaru idza u'lina fayajibu ingkaruhu alanan kemungkaran apabila dilakukan secara terang-terangan maka wajib juga diingkari secara terang-terangan yang kedua sanggahan ilmiah diperlukan karena apabila orang tersebut rujuk dari kesalahannya belum tentu yang membaca kesalahan sebelumnya itu tahu kalau dia telah rujuk kemudian yang ketiga sanggahan dilakukan dengan tulisan atau ucapan secara ilmiah dan menyanggah kesalahannya saja tidak membahas pribadi mencaci atau menjalar ke urusan-urusan pribadi lainnya sebagaimana ungkapan intakit al-kaula walakin ihtarim al-qa'il kritiklah pendapatnya tapi hormati orangnya fa inna mihnatana an taqdia alal marad walaysa marin karena tugas kita menyingkirkan penyakit bukan menyingkirkan orangnya keempat terkadang perlu waktu untuk tabayun perlu waktu bertemu janjian dipisahkan jarak dan waktu dan ada faktor faktor-faktor lainnya juga, terkadang juga tidak bisa ngobrol jarak jauh, seperti itu, sedangkan kesalahan terus bersebar, yang kelima orang yang menyebarkan pikirannya dan pendapatnya ke publik, maka dia harus siap-siap menerima sanggahan masukan dari publik juga, dan ini sudah lazim dalam dunia ilmiah, jadi itu konsekuensinya, apabila kritikan itu benar, maka hendaklah menjadi nasihat dan juga tidak play victim atau baper gitu ya, kemudian yang keenam ketika ada sanggahan, bukan selalu artinya tahziran Ya, jadi ini mentazir hanya saja menyanggah pemikirannya saja dan ini untuk kebaikan umat sebagian orang menyangka apabila ada orang membuat sanggahan maka dicap ini tazir orang itu hobi tazir tentu ini tidak benar kemudian poin ketujuh sanggah menyanggah kritik mengkritik sudah biasa dilakukan ulama sejak dulu kala hanya saja yang penting dan ini mungkin banyak dilupakan sanggahan kritikan dengan penuh adab ikhlas kepada Allah yaitu untuk memperbaiki umat sayang kepada umat bukan karena hasad dan juga bukan untuk menjatuhkan kepribadian orang tersebut poin ke delapan tidak dibenarkan menyanggah atau membuat bantuan tahan tanpa adab dengan caci maki mengolok-olok menyindir atau tujuan jelek lainnya dan yang terakhir sanggah menyanggah ini adalah jalan terakhir gitu ya kalau bisa duduk bareng dan sebagainya sehingga umat tidak dibingungkan demikian semoga bermanfaat